माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन मैं दीपाली पांडे आप सभी का वेलकम करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर तो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम अगेन यहाँ पर हाजिर हैं एनटीपीसी के एक नए पेपर के साथ आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं तो हम क्वेश्चन का डिस्कशन तो कर ही रहे हैं साथ ही उनके ऑप्शन में जो भी चीजें हमें मिल रही है या उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको जरूर बनने वाला है ये मेरी गारंटी है ना तो बिल्कुल आपको वीडियो लास्ट तक देखना है सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन देखना है चलिए देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या कहता है आज का पहला सवाल कह रहा है जियाटिन इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लैंक एंड ट्रांसपोर्टेड टू ब्लैंक इन दी जाइलम वेयर इट प्रोमोट्स सेल डिवीजन यानी कि दो चीजें पूछा है यहां पर कि जियाटिन जो प्रोड्यूस्ड होता है वो कहां से कहां तक ट्रांसफर किया जाता है ऑप्शन क्या-क्या है शूट्स टू रूट्स रूट्स टू शूट्स स्टेम टू लीव लीव्स टू स्टेम तो देखिए शूट्स का मतलब नहीं पता होगा शूट्स मतलब ये नहीं है जो मैम यहाँ पर शूट कर रही है, है ना वीडियो शूट नहीं शूट्स का मतलब है कि टहनिया टहनिया कहते हैं ना अपन पेड़ पौधों में जो टहनिया होती हैं उसको हम कहते हैं शूट्स तो टहनियों से लेकर जड़ तक जाता है या जड़ से लेकर टहनियों तक जाता है या स्टेम तने से लेकर पत्तियों तक जाता है या पत्तियों से लेकर तने तक जाता है तो ये देखना है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जाइलम जो है ये जाइलम क्या होता है क्या जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको पता होना चाहिए माई डियर स्टूडेंट्स की जाइलम ये जो जाइलम है ये जाइलम होता क्या है तो आपको मैं बता दू की जो जाइलम है माई डियर स्टूडेंट्स जाइलम जाफ और जाइलम जाफ और ऐसे आप याद रख सकते हो और जो फ्लोएम होता है फ्लोएम जो होता माय डियर स्टूडेंट्स फ्लोएम क्या ट्रांसफर करता है फूड ट्रांसफर करता है तो ये पता होना चाहिए आप ऐसे याद रखो फ्लोएम का जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन एफ से स्टार्ट हो मतलब फा से स्टार्ट हो रहा है फूड को भी हम फा से तो आप दोनों को याद रख सकते हो फूड कौन ट्रांसफर करता है पेड़ पौधों में तो वो है फ्लोएम एंड जाइलम जो है वो जल यानी कहना चाहिए वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करता है क्लियर तो ये हमको पता है अब क्या कह रहा है जियाटिन यहां पर एक नया वर्ड है तो आइए देखते हैं जियाटिन होता क्या है ना जियाटिन पता होना चाहिए माई डियर स्टूडेंट्स की जियाटिन है क्या तो जियाटिन जो माई डियर स्टूडेंट्स जियाटिन जो है ये आपको बताती हूँ जियाटिन इज प्रोड्यूस्ड इन रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू शूट्स ध्यान देना जो जियाटिन है ये रूट्स में यानी कि जड़ पर बनता है जड़ में बन करके कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है शूट्स यानी कि कहना चाहिए टहनियों तक किया जाता है यानी कि जड़ में फॉर्म होता है और टहनी तक ट्रांसपोर्टेशन होता है अब ये जियाटिन है क्या तो ये समझना होगा कि जो जियाटिन है ये एक तरह का साइटोकाइन है क्या है माई स्टूडेंट्स ये एक तरह का साइटोकाइनिन है और साइटोकाइनिन क्या होता है साइटोकाइनिन आर अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस जो कि दैट प्रमोट सेल डिवीजन और साइटोकाइनिन इन प्लांट रूट्स एंड शूट्स यानी कि जो सेल डिवीजन में प्लांट के सेल डिवीजन में हेल्प करता है और जड़ से बन करके टहनियों तक पहुंचाया जाता है यानी कि क्वेश्चन था जियाटिन कहां पर बनता है तो पहले हमें पता होना चाहिए जो जियाटिन है वो एक तरह का जियाटिन साइटोकाइनिन होता है साइटोकाइनिन क्या करता है वो जड़ से में फॉर्म होता है और जड़ से लेकर टहनियों तक पहुंचाया जाता है जो कि सेल डिवीजन प्लांट के सेल डिवीजन में हेल्प करता है क्लियर साइटोकाइनिन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट प्रमोट प्लांट ग्रोथ थ्रू फैसिलिटेटेड सेल्युलर डिवीजन एंड ग्रोथ जियाटिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइटोकाइनिन जो मैंने कहा कि जो जियाटिन है वो एक तरह का मोस्ट कॉमन क्या है साइटोकाइनिन है तो क्वेश्चन था कि जियाटिन कहां पर बनता है तो जब जियाटिन एक तरह का साइटोकाइनिन है और साइटोकाइनिन जड़ पे बन रहा है तो इट मींस जड़ पे बनता है और जड़ से कहां तक जाता है माय डियर स्टूडेंट्स जड़ से बन करके ये ट्रांसफर होता है टहनियों तक तो हमारा क्वेश्चन था कि कहां से कहां तक ट्रांसफर होता है तो आप क्या बताओगे माई डियर स्टूडेंट्स आप बताने वाले हो इसमें कौन सा ऑप्शन देने वाले हो कि ये कहां पर फॉर्म होता है तो रूट्स पर फॉर्म होता है क्लियर कहां पर फॉर्म होता है तो बिल्कुल रूट्स पर फॉर्म होता है रूट्स में फॉर्म होगा और कहां तक जा रहा है शूट तक जा रहा है शूट का मतलब यहां पर वीडियो शूट नहीं है शूट का मतलब यहां पर है टहनियों से क्लियर तो रूट से बन करके शूट्स तक जाता है यानी कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर एंड यस ऑब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर अपना क्या है ऑप्शन बी तो हम कहेंगे जो जियाटिन बनता है वो जड़ों पर बनता है और कहां तक पहुंचता है तो शूट यानी टहनियों तक पहुंचता है क्लियर तो जाइलम फ्लोएम पहले क्लियर हुआ कि क्या है जाइलम क्या है फ्लोएम जाफ और जाइलम जाफ और जल यानी कि जाइलम 
पेड़ पौधों में जल का ट्रांसफर करता है जड़ में आप क्या करते हो पेड़ पौधों में क्या टहनियों में पानी देते हो तो पेड़ जिंदा रहता है नहीं जब आप जड़ में पानी डालते हो तब तो पेड़ जिंदा रहता है और जल में जब जल को जब आपने जड़ में डाला पानी को तो वो पानी जड़ से ऊपर तक कैसे पहुंचता है वो ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो जाइलम करता है जो कि एक ही डायरेक्शन में करता है जड़ से लेकर के ऊपर लेकिन जो फ्लोएम होता है फूड का ट्रांसफर करता है वो दोनों ही डायरेक्शन में करता है जड़ से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे आता है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है कि ब्लैंक आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन दी अर्थ ब्लैंक ब्लैंक में से यानी कह रहा खाली स्थान में से कौन सा ऐसा मैमल है जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है डॉल्फिन एलिफेंट डियर या हिपोस तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लियरली बढ़िया एक प्यारा सा पिक्चर दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये क्या है डॉल्फिन हैं डॉल्फिन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी पर जितने भी जानवर पाए जाते हैं उनमें मैमल्स की मैं बात करूं तो मैमल्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डॉल्फिन होता है आइए दिखाती हूं आपको कैसे यदि यहां पर आप देख पा रहे हो क्लियरली तो ये देखो ये एक नॉर्मल मनुष्य का दिमाग यानी कि ह्यूमन ब्रेन है क्लियर इधर पे मैंने लिया एक आइंस्टीन का ब्रेन आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट है सबको पता है कि आइंस्टीन का जो ब्रेन था सबसे ज्यादा तेज था तो आप दोनों के शेप में कंपेयर कर सकते हो और नीचे यदि आओगे तो आप देखोगे ये ह्यूमन ब्रेन के साथ मैंने डॉल्फिन का ब्रेन लिया है यानी डॉल्फिन का ब्रेन लगभग आइंस्टीन से मिलता जुलता है कुछ यानी हम कह सकते हैं कि सबसे इंटेलिजेंट जो मैमल है वो कौन है तो वो है डॉल्फिन क्या आंसर दो कि आप सभी बताओ फटाफट मुझे बताओ कि क्या आंसर देने वाले हो कि बिल्कुल जो डॉल्फिन का ब्रेन है मैम वो आइंस्टीन के ब्रेन जैसा दिख रहा है इसकी आंतरिक संरचना कुछ ऐसी दिख रही है इसका मतलब है कि डॉल्फिन सबसे इंटेलिजेंट कौन है मैमल है तो कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हैं आप ऑप्शन ए इज द करेक्ट एंसर या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माइडियो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी कहा कि द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल गिवन ऑप्शन इज डॉल्फिन इट इज एन एक्वेटिक मैमल बिल्कुल सभी को पता है पानी में ही रहती है है ना डॉल्फिन दिस हैव लार्ज ब्रेन विच इज सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन मतलब इतना तेज दिमाग होता है जो लगभग मनुष्य का होता है जैसे बिल्कुल एलिफेंट्स एंड डियर्स आर द टेरेस्ट्रियल मैमल होते हैं एंड हिपोस जो है वो मरीन एनिमल है तो वो तीनों तो ऑप्शन से वैसे खत्म हो गया तो कौन है सबसे इंटेलिजेंट अब इस पृथ्वी पर मैमल की यदि बात की जाए तो वो है डॉल्फिन क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल की बात हो रही है बहुत अच्छे से मैंने घर्षण बल बताया यदि आपने नहीं देखा है तो आपको अभी लिंक पॉपअप हो रही होगी आप बिल्कुल देख सकते हो उसमें जाकर के कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया है क्लियर चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल से रिलेटेड ऐसी कौन सी बात है जो कि यहाँ पर सत्य नहीं है क्या कह रहे हैं सत्य नहीं तो पहली बात तो ये समझो घर्षण बल होता क्या है जितनी भी चीजें मूवमेंट कर पा रही हैं, जितनी भी चीजें मूवमेंट यदि कर पा रही हैं, तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स यदि फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल है तो ही चीजें मूवमेंट कर पा रही यदि नहीं होता तो नहीं कर पा रही होती अब पूछिए कैसे क्योंकि सपोज करिए कि यदि आप किसी भी चीज का सपोज करिए कि ये कोई सतह है क्लियर और यदि यहां पर कोई चीज मूवमेंट कर पा रही है यदि यहां पर कोई चीज मूवमेंट कर पा रही है इसका मतलब ही है कि यहां पर क्या हो रहा है यहां पर फ्रिक्शन काम कर रहा है यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी वो फिसल जाएंगी है ना मैं यहां पर खड़ी हूं क्योंकि मेरे पैर और फर्श के बीच में क्या है एक फ्रिक्शन या घर्षण बल कार्य कर रहा है क्योंकि हमने देखा है जहां पर घर्षण बल कार्य नहीं करता वहां हम फिसल जाते हैं स्टेबल या हम खड़े नहीं हो पाते हैं ना या कोई भी वस्तु मूव नहीं कर पाती वो फिसल जाती है तो देखिए पहला अब फ्रिक्शनल फोर्स हमको पता है नॉर्मली क्या होता है घर्षण बल है ना यानी कि किसी भी मूवमेंट का अपोज करना सपोज करिए कि ये गाड़ी इधर जा रही है यानी कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स है जो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा यानी सीधी सी कहने की बात है कि अपोज करेगा यानी गाड़ी का मूवमेंट इधर है तो वो इधर लगेगा जब अपोजिट होता होगा तभी तो मतलब हेल्प करेगा ना 
जब अपोजिट बल लग रहा होगा तभी तो उसके मूवमेंट का अपोज करेगा मोशन का अपोज करेगा और क्योंकि इसके मूवमेंट का अपोज कर रहा है इसीलिए तो ये वस्तु जो है उस पर चल पा रही है क्लियर नहीं तो घर्षण नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी फिसल जाएंगी चलिए स्टेटमेंट देखते हैं पहला कह रहा है फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजिज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट एग्जैक्टली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल सही कहा है कि जो फ्रिक्शन या घर्षण होता है वह बल है जो क्या करता है विच अपोजेस यानी कि अपोज करता है किसका रिलेटिव मोशन का रिलेटिव मोशन का अपोज करता है रिलेटिव मोशन का मतलब है इस कार और जो ये नीचे सरफेस है इन दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा है रिलेटिव मोशन हो रहा है उसका अपोज करता है यानी कि ये कार इधर जा रही है तो घर्षण बल कुछ इस तरह से लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में है ना बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टेक्ट तो ये बिल्कुल सही लिखा है क्या लिखा है सही लिखा है दूसरा कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट वेन अ बॉडी इज मूविंग और स्लाइडिंग ऑन अ सर्फेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि यदि कोई चीज ऐसी है यानी कि कोई स्लाइडिंग सर्फेस है और मैंने यहां पर क्या कर दिया एक बॉल रख दिया तो ये बॉल यदि स्लाइड होकर के नीचे गिर रही है तो वहां पर जो कार्य करता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो ये बिल्कुल सही लिखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक स्लाइडिंग सर्फेस पे काम करता है यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पर बॉल रखी वो फिसल कर नीचे गिरती है तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है क्लियर नेक्स्ट है थर्ड है फ्रिक्शन इन मशीन वेस्ट इज एनर्जी बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो घर्षण होता है जितनी भी मशीन है यानी जितने भी मैकेनिकल सिस्टम होते हैं उनमें फ्रिक्शन कार्य करता है और फ्रिक्शन क्या करता है कहीं ना कहीं एनर्जी को वेस्ट करता है देखो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए यदि बहुत ज्यादा होने लगेगा तो चीजें घिसने लगेंगी जैसे सपोज करो कई कुछ समय टायर घिस जाते हैं क्यों ड्यू टू द फ्रिक्शन है ना तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने से मशीन में क्या होती है एनर्जी वेस्ट होने लगती है लॉसेस आने लगते हैं मशीन में क्या चलिए नेक्स्ट क्या है ये भी सही हो गया अगला कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये चीज मुझे गलत लग रही है कैसे देखिए दो यहां पर एग्जाम्पल बनाती हूं सपोज करो ये क्या है रोलिंग है बिल्कुल यहां पर एक सर्कल है तो आप इसको समझ सकते हो कि ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है ना रोलिंग फ्रिक्शन कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप एक बात बताइए मुझे मैंने एक बॉक्स रखा है ना एक बॉक्स रखा किसी सरफेस पर तो इस बॉक्स का जो सरफेस से कॉन्टेक्ट है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है लगभग इतना है अब यदि इसको मैं पुश करूं या मैं खिसका हूं ऐसे यानी कि मैं क्या कर रही हूं मैं स्लाइड कर रही हूँ खींच रही हूँ तो जब आपने इस चीज को खींचा तो आपको खींचने में ज्यादा मेहनत लगेगी क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे रोलिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसको मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करती हूँ आइए दिखाती हूँ आपको कि रोलिंग फ्रिक्शन जो कह रहा है कि ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आइए दिखाती हूँ यहाँ पर आपको तीन एग्जाम्पल दिख रहे हैं बढ़िया से दिख रहे कि नहीं दिख रहे दिख रहे होंगे आई होप कैमरा में क्लियर है क्लियर है तो हाँ बोलिए क्लियर है तो हाँ बोलिए दिख रहा है हाँ चलिए देखिए ये यहाँ पर तीन ब्लॉक्स रखे हैं है ना तीन ब्लॉक्स हमने रखे हैं नॉर्मली हम बताते हैं जो पहला ब्लॉक है वो स्टेटिक अवस्था में यानी स्थायी अवस्था में रखा हुआ है स्थायी अवस्था में रखे होने का मतलब है कि पहला जो ब्लॉक है वह स्थायी अवस्था में है यानी कि कोई मोशन नहीं हो रहा है यदि कोई मोशन नहीं हो रहा है वह स्थायी अवस्था में रखा है तो वहां पर भी एक फ्रिक्शन काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थायी घर्षण बल क्लियर चलिए तो यह हो गया स्थायी घर्षण बल अगला आ रहा है स्लाइडिंग जैसा कि मान लीजिए ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लॉक है है ना इस ब्लॉक को आप क्या कर रहे हो स्लाइड करो इधर की तरफ सपोज आप स्लाइड कर रहे हो है ना जैसे मैंने ये ये डस्टर रखा आप डस्टर को मुझे स्लाइड करना है तो मैं इसको क्या करी ऐसे ऐसे स्लाइड करने में तो स्लाइड करने में क्या हो रहा है बहुत सारा सरफेस कांटेक्ट में है बिल्कुल इतनी सरफेस इतनी सरफेस कॉन्टेक्ट में है तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी नो डाउट ज्यादा होगी क्लियर चलिए नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन तो ये चीज हमें भी पता है कि हम किसी चीज को खिसकाए या किसी चीज को रोल करें ज्यादा इजी कौन होता है रोलिंग फ्रिक्शन इसका मतलब है कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम है क्यों देखिए 
रोलिंग फ्रिक्शन की जब वैल्यू कम होगी वैल्यू लेस होगी तभी तो इसमें मेहनत कम लग रही है किसी चीज को रोल करने में लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है यानी यहां पर लगने वाला घर्षण बल ज्यादा होता है लगने वाला अपोजिंग फोर्स ज्यादा होता है इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है तो ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है क्या होता है एक्चुअल में रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो सरफेस कांटेक्ट में है वो लगभग इतनी सरफेस और इसके इधर का भी होगा अंदर का जो दिख नहीं रहा है पूरी सरफेस कांटेक्ट में होती है और आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं कोई बॉक्स लेके उसको खिसका के देख लीजिए स्लाइड करके और कोई ऐसा ले लीजिए बॉल सामान संरचना उसको आप रोल करके देख लो तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि रोल करने में हमें उतनी मेहनत नहीं लगी जितनी कि स्लाइड करने में लगी तो जाहिर सी बात है स्लाइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्योंकि हमको स्लाइड करने में मेहनत ज्यादा लग रही है क्योंकि अपोजिशन फोर्स ज्यादा है यहां पर जो आपका विपक्ष है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है समझे चलिए तो क्या आंसर देने वाले हैं अपन आइए देखते हैं यहां पर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो सच नहीं है तो हमने क्लियरली देखा था कि ए बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही बताए फ्रिक्शन के बारे में लेकिन जो डी ऑप्शन था रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो वैल्यू उसकी ज्यादा होती है होती है कि नहीं होती है बिल्कुल अभी अभी हमने देखा किससे रोलिंग फ्रिक्शन से देखा कि नहीं देखा मैम ने बताया समझ आया हो तो बिल्कुल एक थम्सअप बनाइए है ना समझ आया हो तो थम्सअप बनाइए चलिए समझ आया ना चलिए गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड ओले रोमियर मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो ओले रोमर नाम के साइंटिस्ट थे कौन ओले रोमर नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने कब बताया पहली बार पहली बार ओले रोमर ने कब बताया कि स्पीड ऑफ लाइट नाम की भी चीज होती क्योंकि पहले तो साइंटिस्ट पहले तो समझ ही नहीं पाए ना कि स्पीड भी मेजर कर सकते अपन लाइट की है कि नहीं लेकिन सबसे पहला जो प्रयास किया ओले रोमर ने कब किया वो सोलह में किया माय डियर स्टूडेंट्स सोलह में किया कि स्पीड सोलह में ओले रोमर ने पहला प्रयास किया पता लगाया कि स्पीड ऑफ लाइट भी कुछ होती है क्लियर चलिए तो कौन सा ऑप्शन होने वाला यहां पर डबल लिखा गया कुछ मिस्टेक होगा सेवन सोलह है जब इन्होंने ओले रोमर ने बताया कि हाँ स्पीड ऑफ लाइट होता है इन सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स डेनिस ओले रोमर बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट जिन्होंने पहली बार मेजर किया स्पीड ऑफ लाइट रोमर्स एस्टिमेट फॉर द स्पीड ऑफ लाइट वॉज कितनी थी वन फोर्टी थाउजेंड माइल पर सेकेंड सबसे पहले जब ओले रोमर ने बताया तो कहा कि एक लाख चालीस हजार माइल पर सेकेंड स्पीड होती है क्लियर चलिए तो अभी हम करेंटली लाइट की स्पीड क्या रखते हैं थ्री इंटू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं है ना स्पीड ऑफ लाइट लेकिन एक्चुअल में जो पहली बार मेजर किया गया कि एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को भी खोजा जा सकता है तो इन्होंने खोजा ओले रोमर ने और बताया कि एक लाख चालीस हजार माइल पर सेकेंड स्पीड है लाइट की क्या चलिए तो क्या ऑप्शन होने वाला है माइडियो स्टूडेंट हम टिक करने वाले हैं सोलह हमारा आंसर सही है आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा गया वो कह रहा है एसी ड्रेन हैज पीएच वैल्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर से घुमा के दे सकता है कि एसिड रेन जो होती है अम्लीय वर्षा जिसको हम कहते हैं इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है एक मिनट एक मिनट यदि आप ऑप्शन में जाओगे तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो यदि आपको सपोज एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो जाहिर सी बात है कि एसिड है यानी कि अम्लीय वर्षा है और अम्लीय वर्षा का मतलब भाई क्या है अम्ल है यानी पीएच वैल्यू कहा होगी जीरो टू सेवन होगी है ना सेवन से कम होगी एग्जैक्ट सेवन नहीं होगी तो मतलब जीरो से सात के बीच में होगी वैल्यू है ना तो जीरो से सात के बीच में कितनी वैल्यू दिख रही एक ही दिख रही है यदि आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता तो आप बिल्कुल कह सकते हो फाइव या 
से कम क्योंकि एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा ना तो पांच से कम लगभग कोई भी वैल्यू हो सकती है क्लियर तो क्या होगा एसिड रेन हैज द पी एच वैल्यू ऑफ लेस देन द फाइव पॉइंट फाइव क्योंकि ये सारे बेसिक नेचर के पी एच वैल्यू दिए हुए हैं क्लियर चलो तो क्या है वैसे अपन को ये भी पता होना चाहिए कि अमली वर्षा होता क्या है एसिड रेन होता क्या है ये भी नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है पूछ सकता है कि नहीं एसिड रेन हैज द पी एच वैल्यू ऑफ नियरली फाइव पॉइंट फाइव है ना या उससे कम होता है बिकॉज वे नॉर्मल रेन फॉल्स इट कंबाइन विद द सल्फर डाइऑक्साइड ये भी कई बार पूछता है कि जो नॉर्मल रेन है और एसिड रेन इसमें डिफरेंस क्या है तो अमलीय वर्षा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल वर्षा का जो पानी है जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है सल्फर डाइऑक्साइड या कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इन दोनों के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद जो वर्षा होती है वह बहुत ही खतरनाक होती है क्लियर तो इसको हम कहते हैं अमलीय वर्षा और इसकी पीएच वैल्यू पांच दशमलव पांच से कम होती है क्लियर चलिए एसिड रेन जो है इस कॉस्ट बाई एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड इन दोनों से मिलकर के बना होता है क्या अम्लीय वर्षा तो कई बार कंपोजिशन पूछता है कि अम्लीय वर्षा में क्या पाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक हुआ था ना अपना तो क्वेश्चन नंबर सिक्स इधर है एटमोस्फेयर ऑफ वेनस मोस्टली कंटेन विच ऑफ दी फॉलोइंग गैसेस यानी कि जो वीनस है वीनस जो है उसमें उसके वातावरण में इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या क्या उदाहरण है नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी को याद होगा मरकरी वेनस अर्थ मास जुपिटर सटर अर्नस नापचून प्लूटो प्लूटो अभी नहीं है क्लियर प्लूटो को हटा दिया गया तो जितने भी ग्रह है उन सब में किसी भी एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन बन सकता है अभी पूछा है कि वेनस के एटमॉस्फेयर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या सबसे ज्यादा तो मैं बता दू सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इसी वजह से सबसे गर्म ग्रह भी हम कहते हैं वीनस को है ना क्योंकि वीनस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाती पाई जाती है जो कि उसकी वहां पर गर्मी उसके इतने गर्म होने के लिए जिम्मेदार है चलिए एटमोस्फियर ऑफ वीनस मोस्टली कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अप्रोक्स नाइनटी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट लगभग पंचानवे प्रतिशत तो सिर्फ और सिर्फ सीओ टू है और इतनी ज्यादा यदि सीओ टू है तो जाहिर सी बात है कि वह स्थान बहुत ही गर्म होने वाला है और वहां पर जीवन पाए जाने की कोई भी संभावना दूरों दूरों तक नहीं है क्लियर चलो ड्यू टू दिस रीजन वीनस इज सो हॉट एग्जैक्टली आई हैव टोल्ड दिस देयर इज नो There is so much carbon dioxide in Venus atmosphere because all the carbon present in its dioxide form only. जितना भी वहां पर कार्बन प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है क्लियर चलिए देयर इज नो ओशियन नो केमिकल वेदरिंग कार्बोनेट इन टू इस मैंटल क्लियर चलिए तो वहां पर ऐसी कोई भी चीजें नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से वहां पर जीवन पाए जाने की संभावना हो चलिए क्लियर हुआ आइए तो वही चीज यहाँ पर है कि लगभग छियानवे प्रतिशत सीओ टू पाया जाता है बाकी बचा हुआ साढ़े तीन प्रतिशत नाइट्रोजन है एंड रेस्ट जो है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि ऑलरेडी खतरे भरा है है ना ऑक्सीजन का नामो निशान भी नहीं है तो पूछा गया कि सबसे ज्यादा इस एटमोस्फेयर में क्या पाया जाता है तो जाहिर सी बात है आप क्या आंसर देने वाले हैं जो छियानवे पाया जाता है सीओ उसके बाद है नाइट्रोजन क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा एनटीपीसी में आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन एनटीपीसी का कि एंटो वैन लिवेन हॉक इज फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ यानी कि एंटोन वैन जो लिवेन हॉक थे उन्होंने इनमें से किसकी खोज करी थी क्या रेडियो वॉल्व की किए थे क्या लेजर किए थे नाइलॉन की किए थे या माइक्रोस्कोप को किए थे आप लोगों को पता है तो बताइए फटाफट बताइए आप लोगों को यदि पता है तो मैं वेट कर रही हूं देखती हूं कितने लोगों के आंसर आते हैं चलिए चलो अब मेरी बारी है मैं बता देती हूं कि एंटन जो एंटन वेन लीवन होक थे इन्होंने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज करी थी तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि क्या ना चाहिए माइक्रोस्कोप इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 
blank often referred to as a shock treatment is a psychiatric treatment in which seizures are electrically induced in patient to provide relief from psychiatric इलनेस क्लियर होता है ना साइकेट्रिक बीमारी हो जाती है जिनको हम किसके थ्रू दूर कर सकते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर एक मिनट में खत्म हो जाएगा चार ऑप्शन दिए हैं ई एम जी ई सी जी ई जी एंड ई सी टी इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जिसका हम उपयोग करते हैं इलाज में तो यदि नॉर्मल थ्योरी भी आप जानते हो तो पहला जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है माई डियर स्टूडेंट ई एम जी जो है ये भी किसी ना किसी टेस्टिंग पर्पज में यूज किया जाता अभी मैं दिखाने वाली बड़े अच्छे से ईसीजी भी टेस्टिंग पर्पस से ईईजी भी टेस्टिंग पर्पस से सिर्फ ईसीटी ऐसी चीज है जिसका उपयोग हम ट्रीटमेंट में करते हैं इलाज में करते हैं आओ दिखाती हूं कैसे ये देखो यहां पर ईईजी दिखा ईईजी के थ्रू हम ब्रेन में ऐसे कुछ वायर्स लगाते हैं और उसके बाद हम ईईजी की ऐसे रीडिंग निकालते हैं यदि आपको ब्रेन से रिलेटेड अंदर कोई बीमारी है तो आप ऐसे चेक करते हो ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी में आप टेस्टिंग करते हो कैसे इस तरीके से शरीर के किसी भी पार्ट में ऐसे लगा करके चेक किया जाता है यानी कि यह भी टेस्टिंग प्रोसेस है यह भी टेस्टिंग प्रोसेस है क्लियर हुआ नेक्स्ट आप देखोगे ईसीजी भी टेस्टिंग प्रोसेस है जो कि टेस्ट चेस्ट की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है चेस्ट में है ना अंदर तो वो आप चेक करते हैं ईसीजी के थ्रू लेकिन जो ईसीटी होता है माय डियर स्टूडेंट्स ईसीटी के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल शॉक देकर के साइकियाट्रिक जो भी बीमारियां हैं वो उनको दूर किया जाता है यानी सिर्फ ईसीटी ऐसा है जो एज अ ट्रीटमेंट पर्पस यूज किया जाता है बाकी चीजें टेस्टिंग पर्पस से यूज की जाती हैं तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये है ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था आपको बनना चाहिए तो क्या कह रहा है ट्रीटमेंट पर्पज से तो कौन सा होने वाला है माई डियर स्टूडेंट ईसीटी यानी कि ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर कंसीडर्ड एज नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी ये तो कॉमन क्वेश्चन है और सभी को पता भी होना चाहिए पक्का पता होना चाहिए फटाफट आंसर दो ये पता है मैं नहीं बताऊंगी ये मुझे पता है कि आप लोगों को पता है आता है आना चाहिए यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो है ना नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है यदि यहाँ पर आंसर होता डिग्री सेल्सियस में तो आधे से ज्यादा बच्चे आंसर दे देते दे देते कि नहीं दे देते यदि डिग्री सेल्सियस में आंसर होता तो सबको पता होता नहीं मैम सैतीस डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन यहां पर फेरेन हाइट में है सैतीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है माय डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल बॉडी का यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन यदि फेरेन हाइट की बात करें तो द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 98.6 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है यदि सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मो रेगुलेशन कहलाता है थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा एग्जैक्टली थर्टी ही मेंटेन रहे ज्यादा होना कम हो क्लियर चलिए तो यहां पर क्वेश्चन था कि कितना टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस लेकिन यहां पर फ़ारेनहाइट में है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द करेक्ट आंसर याद रहेगा चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है ब्लैंक आर दी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन कहलाते हैं कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि कहता कि ऐसे बताइए जिनका सेम परमाणु क्रमांक होता है लेकिन परमाणु भार अलग होता तो हम बोल देते आइसोटॉप होते हैं आइसोमर बोलता तो हम कह देते इनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है The containing the same number of electrons की वो same number of electron contain करते हैं तो same number of electron contain करने वाले होते हैं my dear students आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है क्लियर आइए देखते हैं एटम्स एंड आयंस 
that have the same electron configuration are called isoelectronic. क्या कहलाते हैं Isoelectronic कहलाते हैं यानी ऐसे atom या ऐसे ions जिनके में भी उनमें same electron होंगे number of electron same होंगे वो कहलाएंगे my dear students isoelectronic. तो हमारा question था यहाँ पर कि क्या है कहलाते हैं वो जिनका same number of इलेक्ट्रॉन होता है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक इट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर आइसोमर आइसोटोप ये सभी चीजें पता है लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है जिसका मतलब है कि सेम इलेक्ट्रॉन कंटेन करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए उसमें सेम होने चाहिए क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पम विद द ओवम टेक्स प्लेस यानी कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है प्रेगनेंसी का एकदम पहला चरण है ना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का पहला चरण क्लियर तो जो प्रेगनेंसी का पहला चरण है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पम विद द ओवम टेक्स प्लेस इन कहां पर लेता है कहां पर होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पहला है यूट्रस सर्विक्स फैलोपियन ट्यूब या ओवरी में तो आइए दिखाती हूँ माइडियो स्टूडेंट्स आपको छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हो तो ये जो दिख रहा है ये पार्ट ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब क्लियर ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब तो सबसे पहली बार स्पम जो ओवम से मिलता है वो कहाँ पर मिलता है माइडियर स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख पा रहे हो ये डे वन में लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर मिलता है स्पम किस से ओवम से और यहाँ पर हो जाता है वो फर्टिलाइज फर्टिलाइज होने के बाद ही वो इधर से आकर के यहां पर पूरी प्रेगनेंसी आपकी गेन होती है जाइगोड पूरा फॉर्म होता है लेकिन जो पहला चरण है जो पहली चीज है फर्टिलाइजेशन की प्रेगनेंसी का पहला चरण है जहां पर कि स्पम ओवम से फर्टिलाइज होते हैं या दोनों मिलते हैं कहना चाहिए वो कहाँ पर फॉर्म होता है तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब में यानी कि ये घटना कहाँ पर होती है तो आप कहोगे फैलोपियन ट्यूब में तो क्या आंसर होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स फैलोपियन ट्यूब विल बी दी करेक्ट आंसर जहां पर स्पम ओवम से मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है स्पम ओवम से मिला और फर्टिलाइजेशन हुआ और प्रेगनेंसी वहां से स्टार्ट हो जाती है क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है ब्लैंक इज द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड ब्लैंक इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऑफ दर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव किसी भी एलिमेंट पे किसी भी एलिमेंट में है ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कब आता है पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वो कहीं ना कहीं धनी है आप ऐसे सोचोगे तो कभी नहीं बोलेगा और नेगेटिव चार्ज का मतलब है वो ऋणी है यानी कि नेगेटिव चार्ज आया है यदि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं लिया है तभी तो कर्ज में डूबा हुआ है और वो है धनी है इट मींस उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं है ना तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया इसलिए वो धनी है और लिया है इसलिए वो रेडी है अब क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव तो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है कि वह जो सबसे ज्यादा उसकी ऐसी टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है दान कर सकता है वही कहलाएगा उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो माई डियर स्टूडेंट्स क्लोरिन तो वेल नोन है कि क्लोरिन जो है उसका एटोमिक नंबर होता है सत्रह यानी कि इसका बन जाता है दो आठ सात और दो आठ सात यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नो no डाउट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में स्टेबिलिटी के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए हम कहेंगे द सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो है वो है क्लोरिन और जो सोडियम का मैं बता दू सोडियम का एटोमिक नंबर होता है ग्यारह यानी कि हो जाएगा दो आठ एक तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आप क्लियरली देख पा रहे हो एक्स्ट्रा है यानी कि ये दान देने के लिए बहुत सक्षम है बहुत तेजी से चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं और फटाक से एकदम वो स्टेबिलिटी पोजीशन पे आए सेम इसी तरह क्लोरीन चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करूं रेडी बनूं और सी एल माइनस आए और यहां पर एन ए प्लस आए तो क्या हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड ये बन जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है माई डियो स्टूडेंट ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 
विच ऑफ दी फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई द पिट्यूट्री ग्लैंड यानी कि जो पिट्यूट्री ग्लैंड होता है उसके थ्रू कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है माई डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई डियर स्टूडेंट विच ऑफ दी फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूट्री ग्लैंड है ना तो पिट्यूट्री ग्लैंड कैसा दिखता है पहले आपको बता दू की ब्रेन में यहाँ पर एक पाई जाती है ग्रंथि जिसको हम पिट्यूट्री ग्रंथि कहते हैं या कि पिट्यूट्री ग्लैंड कहते हैं और यही मास्टर ग्लैंड भी कहलाती क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है है ना अभी डिटेल्ड में हमको नहीं जाना है अब यहां पर हमारा क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स कि कौन सा हार्मोन इन चारों में से नहीं सिक्रेट होता किसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू तो मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स ये तीनों ही हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं जबकि जो सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रेट किया जाता है किसके द्वारा हाइपोथैलेमस द्वारा क्रेट किया जाता है जो कि गैस्ट्रिक यानी कि कहना चाहिए जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन से रिलेटेड है गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हेल्प करता है क्लियर तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होने वाला है कि कौन सा निम्नलिखित में से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं उत्सर्जित किया जाता तो होगा सोमैटोस्टैटिन नाम का जो हार्मोन है वो हाइपोथेलेमिस द्वारा उत्सर्जित किया जाता है ना कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा क्लियर तो माई डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमने अगेन देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन रेलवे एन में पूछे गए और उनको हमने चुटकियों में उड़ाए हैं और बढ़िया एक डिटेल डिस्कशन किया है क्लियर चलिए तो आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू क्लास